Várias vezes a gente tem no inglês expressões com o mesmo sentido e o mesmo uso de algumas que a gente tem no português, mas que a tradução não é literal. Ou seja, quando você vê escrito, não tem nada a ver. Para nossa sorte, esse não é o caso do antes tarde do que nunca. Na verdade, essa expressão é quase toda traduzida literalmente, com exceção de uma palavrinha. Então vamos lá por partes. Nunca em inglês é never. E do que nunca seria then Never. Esse then é bem usado para comparação, né? Então eu posso falar I am more intelligent than someone. Eu sou mais inteligente do que alguém. Então esse do que then. Look, if you want my help, you're gonna have to be completely open with me. I need to know my way around your thoughts better than your wife, better than your therapist, better than anyone. Já a palavra tarde no português Pode ser um período do dia, né? Por exemplo, a gente tem a manhã, a tarde e a noite. Nesse caso, seria afternoon no inglês. Só que nessa expressão, a gente não está falando de um período do dia. Na verdade, a gente está falando do tarde, que é o oposto do cedo, sabe? Um adjetivo. Esse aí no inglês é late. It's too late. It's too late to stop it. No, we can together. Então, com isso que eu te falei, a gente já sabe que a expressão é antes, late, than never. Esse antes aí, Luísa, eu acho que eu sei. É before. Não tá totalmente errado você pensar assim, porque o before realmente pode ser traduzido como antes. E ele é usado né, para a gente posicionar coisas na linha do tempo no inglês. Por exemplo, se eu corri às 8 horas da manhã e eu fui para o trabalho às 9 horas da manhã, eu posso falar, eu corri antes de ir para o trabalho. I ran before I went to work. Mas na expressão antes tarde do que nunca, eu não quero dizer que o tarde aconteceu algumas horas antes do que eu nunca, ou em algum período antes do que eu nunca. Não tem muito a ver com a linha do tempo, a marcação do tempo. Isso porque a gente usa um outro sentido desse antes. É antes no sentido de melhor do que, preferível que. Então, no inglês, como é que fica essa expressão? Se a gente quer dizer melhor do que tal coisa, better. Better late than never. Antes tarde do que nunca. When he arrived, the party was almost over. But better late than never. Quando ele chegou, a festa já estava quase acabada, né? Já estava acabando. Mas antes tarde do que nunca. Um outro exemplo. My grandfather started learning English this year. Better late than never. O meu avô começou a estudar inglês esse ano. Antes tarde do que nunca. Where's he doing? Can I take you to... Mas agora deixa eu te perguntar, como é que tá o seu nível de inglês? Você já se sente completamente fluente? Já se sente apto para aproveitar tudo que o inglês pode te proporcionar? Se não, não tem problema. Nem pense que você é velho demais para aprender. Nunca é tarde para começar. Nos dias 14, 15, 16 e 17 de junho vai rolar o Plano do Inglês. Um evento que eu estou organizando. Vai ser 100% online, ao vivo e gratuito. Onde eu vou te dar dicas de coisas básicas que até os avançados erram no inglês. E eu vou te mostrar como você é capaz de chegar à fluência com muito esforço, sim, mas sem sofrimento. Para participar, você só precisa clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou então lá na minha bio do Instagram. Eu sei que faltam poucos dias e que está meio em cima para você se programar, mas antes tarde do que nunca, better late than never, vai agora e se inscreve e a gente se vê na segunda-feira. <música>